கேபிட்டல் டிவியினூடாக இலங்கை புறாகவும் நாடகம் அரங்கியல் பாடநிறையை கற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்களை சந்திப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எங்களுடைய பாடப்பிறப்பிலே எவ்வாறான திசையில் இந்த பாடப்பிறப்பை கொண்டு செல்லலாம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது கடலளவில் இருக்கின்ற பாடப்பிறப்பை குறுகிய காலத்துக்குள் குறுகிய நேரத்துக்குள் எவ்வாறு கொண்டு சேர்ப்பது என்று நாம் திட்டமிட்ட பொழுது பாடப்பிறப்பின் எல்லைகளோடு எங்களுடைய வினா பத்திரங்களில் எவ்வாறு கேள்விகள் அமைகின்றது அந்த கேள்விகள் எந்த முறைகளில் அதை போடுகின்றார்கள் நாம் எவ்வாறு அணுக வேண்டும் என்பது தொடர்பான விளக்கங்களோடு இந்த வகுப்பறை நீண்டு செல்ல காத்திருக்கின்றது அந்த வகையிலே நாடகமரங்கியல் பாடநிறையை எடுக்கின்ற மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு வடிவாக தெரிந்திருக்கும் எங்களுடைய பாடப்பிறப்பு இலக்கம் ஐம்பத்தி எட்டை உடையது மூன்று வினாத்தாட்களை கொண்டது மூன்று வினாத்தாள் அதிலே வினாத்தாள் ஒன்று வினாத்தாள் இரண்டு வினாத்தாள் மூன்று இந்த இரண்டு பகுதிகளும் அறிமுறை சார்ந்த விடயங்களை உங்களிடம் வினாவுகின்றது மூன்றாவது பகுதி செயன்முறை சார்ந்த விடயங்களை வினவுகின்றது ஆரம்பத்திலே இரண்டு பகுதிகளை கொண்ட இந்த இரண்டு வினாத்தாள்களும் அறைமுறை பரீட்சையாக நடைபெற்று மூன்றாவது வினாத்தாள் எங்களுக்கு செயன்முறை சார்ந்ததாக அமைய காத்திருக்கின்றது வினாத்தாள் ஒன்று கோட்பாடுகளும் கொள்கைகளும் நாடகமும் அரங்கியல் தொடர்பான கோட்பாடு ரீதியான வினாக்கள் கொள்கைகள் தொடர்பான வினாக்களை உள்ளடக்கியிருக்கும் பேப்பர் டூ பண்பாடு பின்புலம் தான் நாங்கள் டெக்ஸ்ட் என்று படிப்போம் இடிபஸ் ராவணேசன் ஒரு பாவை வீடு போன்ற பகுதிகளை படிக்கின்ற பரப்பு வந்து எங்களுக்கு இரண்டாவது பேப்பரில் அமைய காத்திருக்கிறது மூன்றாவது வினாத்தாள் மூன்று வினா பாத்திரங்களை கொண்ட வினாத்தாள்கள் வழங்கப்பட்டு திருவிளச்சூட்டு முறை மூலமாக நாங்கள் அந்த வினாத்தாளை தெரிவு செய்து அது செயன்முறை ரீதியாக நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கும் அதை நீங்கள் இயலவே அறிந்திருப்பீர்கள் பேப்பர் ஒன் பகுதி ஒன்று நாற்பது பல்தேர்வு வினாக்களையும் பகுதி இரண்டு ஆறு வினாக்களில் நான்கு வினாக்களை செய்கின்ற ஒரு வினாத்தாளாக அமையும் பகுதி இரண்டிலே ஏ பி என்று இரண்டு பகுதிகள் இருக்கும் மிக அவதானமாக இருக்க வேண்டும் ஏ பகுதியிலிருந்து கட்டாயமாக இரண்டுக்கு குறையாமலும் பி பகுதியிலிருந்து இரண்டுக்கு குறையாமலும் நாங்கள் இந்த வினாக்களை தெரிவு செய்து எழுத வேண்டும் அதாவது ஏ பகுதியிலிருந்தோ பி பகுதியிலிருந்தோ மூன்று வினாக்களையும் அல்லது மற்றைய பகுதியிலிருந்து ஒரு வினாவையும் தெரிவு செய்து நாலு வினாவை எழுத முடியாது சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் ஏயில் இரண்டு பியில் இரண்டு கேள்விகள் நாங்கள் எடுத்தே ஆக வேண்டும் அறுபது புள்ளிகள் கூட்டினால் நூறு புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அதே போலவே பேப்பர் டூ பகுதி ஒன்றில் நாற்பது வினாக்களும் பகுதி இரண்டில் நாலு வினாவுமாக நூறு புள்ளிகளுக்காக கூட்டப்படும் இங்கே வினாத்தாள் மூன்றும் நூறு புள்ளிகளை கொண்டது அப்போ 
பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ மூன்றும் நூறு நூறாக போடப்பட்டு மூன்றாலே பிரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கான புள்ளிகள் வழங்கப்பட காத்திருக்கின்றது இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் எங்களுடைய வினாத்தாள்கள் அதாவது வினாத்தாள் ஒன்று வினாத்தாள் இரண்டு இரண்டு பகுதிகளுமே மூன்று மனுத்தியாளங்களை கொண்டவை இந்த மூன்று மனத்தியாலம் அதில் பகுதி ஒன்றுக்காக ஒரு மனத்தியாலமும் பகுதி இரண்டுக்காக இரண்டு மனத்தியாலங்களும் வழங்கப்படுகின்றது உங்களுடைய கட்டித்தனத்துக்கேற்ப நீங்கள் கூட குறைவாக அதை செய்யலாம் ஆனால் இரண்டு மனத்தியாலங்கள் பகுதி இரண்டுக்கு வழங்கப்படுகின்ற பொழுது அந்த பகுதி இரண்டிலே நான்கு வினாக்களை செய்ய வேண்டும் ஒரு வினாவுக்கு முப்பது நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றது ஆகவே ஒரு கேள்விக்கு முப்பது நிமிடம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அந்த முப்பது நிமிடங்களுக்குள் ஆக குறைந்தது மூன்று பக்கங்கள் எங்களால் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் கூட எத்தனை பக்கமும் உங்களுடைய இயல்மைக்கேற்ற மாதிரி எழுத முடியும் அந்த நிமிடங்களுக்குள் முப்பது நிமிடங்களுக்குள் என்பது மிக பொருத்தமாக இருக்க வேண்டும் பகுதி இரண்டு வினாக்கள் அநேகமாக தற்பொழுது ஐந்து 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 என்று கேட்பார்கள் அல்லது நான்கு ஐந்து ஆறு என்று கேட்பார்கள் ஆகவே பகுதி இரண்டில் ஒரு வினா எத்தனை புள்ளிகளுக்கு கேட்கப்படுகின்றது என்பது மிக அவதானமாக இருங்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் நாடகமன்ற எண்ணக்கருவை விளக்குக என்று சொல்லி இரண்டு புள்ளிகளுக்கு உங்களிடம் கேட்கப்படுகிறது இரண்டு புள்ளிகள் மாத்திரம் வழங்கப்படும் நாடகமன்ற எண்ணக்கருவை விளக்குக என்ற வினா தான் உங்களிடம் கேட்கப்பட்டிருக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம் நாடகம் என்றால் என்னன்றது தான் வாழ்க்கை பூராக படிச்சிருக்கோம் அவ்வளவு விடயத்தையும் கக்கி தள்ளுவன மண்டதில் இருந்து பக்கம் பக்கமாக எழுதிவிட்டுருவோம் எத்தனை பக்கம் எழுதினாலும் எங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்ற புள்ளி இரண்டு புள்ளிகளுக்கு மேல் அவர்கள் வழங்க மாட்டார்கள் ஆகவே நீங்கள் எழுதுகின்ற பொழுது புள்ளிகளுக்கு விடை எழுதி பழகுங்கள் அது மிக முக்கியமானது இன்னொன்று கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு விடை எழுதுங்கள் பசுவை பற்றி கேட்டால் தென்னையை பற்றி எழுதி போட்டு தென்னையில் கொண்டு போய் இந்த பசு கட்டப்படும் என்று முடிக்காதே பிறகு சொல்கிறது ராமா பாடநில ஈஸியாக வந்தது ஆனால் இவங்கள் கோதாரி விழுவாங்கள் வட்டி போட்டாங்கள் ஒரு காலமும் வெட்டுவதில்ல எல்லோருக்கும் பிள்ளைகள் சமன் நீங்கள் எழுதுகின்ற பொழுது பொருத்தமான வினாவை தெரிவு செய்யுங்கள் பொருத்தமான வினாவை தெரிவு செய்து கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு விடை எழுதுங்கள் அடுத்தது இங்கே வழங்கப்படுகின்ற புள்ளிகளை தயவு செய்து அவதானி இரண்டு புள்ளிகள் கேட்டால் இரண்டு புள்ளி ஐந்து புள்ளி கேட்டால் ஐந்து புள்ளி பத்து புள்ளி கேட்டால் பத்து புள்ளி ஏனென்றால் பகுதி இரண்டிலே கட்டுரை வினாக்கள் இது உங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் இது எட்டில் கேட்பார்கள் பகுதி இரண்டிலே முதலாவது மூன்று கேள்விகள் அடங்கிய வினாக்கள் இருக்கும் நான்காவது ஐந்தாவது வினா செல்கின்ற பொழுது ஒரு வினாவாக அமைந்து அது பதினைந்து புள்ளிகள் வழங்கப்படுகின்றது இவ்வாறான விடயங்களை மிக அவதானமாகவும் பொறுமையாகவும் நீங்கள் அதை கடைப்பிடித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல பொறுப்பொரு எடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன் அடுத்து நாங்கள் எங்களுடைய சிலபஸுக்கு உள்ளே செல்வோம் எங்களுடைய பாடப்பரப்பினுடைய முதலாவது விடயமாக அமைவது கலை தொடர்பான விடயங்கள் கலை இந்த கலை தொடர்பான விடயங்கள் எவ்வளவு தூரம் எங்களுடைய வினாத்தாளை ஆளுகை செய்கின்றது என்பதில் நாம் நிச்சயமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும் கடந்த கால வினா பத்திரத்தை எடுத்து பார்த்தால் தெரியும் பகுதி ஒன்றிலே முதலாவது வினா இரண்டாவது வினா அதே போன்று பகுதி இரண்டில் முதலாவது வினா பகுதி இரண்டில் முதலாவது வினா அமைய பெற்றிருக்கின்றது மனிதனது உள்ளத்தை தன்வசமாக்கி நிரப்பி அவ்வளவோடு நின்று விடாமல் வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலே கலை என குறிப்பிட்டவர் இதுதான் முதலாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி கேட்கிறார்கள் மேலத்தேய கோட்பாட்டாளரான 
എറിക് ന്യൂട്ടൻ കലയെ പറ്റി മുൻവൈത്ത കൂറ്റ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊണ്ട് വിളങ്ങ വേണം എങ്ങളുടെ വിനാപത്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ കാലത്തേക്ക് കാലം മാറ്റമടഞ്ഞ് ചെല്ലുക ഇരണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് തുടക്കം ഇരണ്ടായിരത്തി പതിനൈന്ന് വരെ ഒരേ മാതിരിയാണ് വിനാപത്രങ്ങൾ ഇരുന്നത് ഇരണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അന്ന് വിനാപത്രങ്ങൾ അമയിപ്പിൽ ഒരുവിധ മാറ്റം ഏർപ്പെടുകേണ്ടത് മികവും നെടുക്കടിയാണ് കാലഘട്ടം പോൽ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തുടക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലപ്പകുതികളിൽ അമയുന്ന വിനാത്താളുകളിൽ ഒരുവിധ മാറ്റം ഇടം പെറ്റത് ഇരണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇടം പെറ്റ വിനാത്താൾ ഇരണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അടിയൊച്ചിയതാക ഇരുന്നത് രണ്ടാൾ പഴയ വിനാത്താളുകൾ ഞങ്ങൾ തെരിയും മൂന്നാമത് കേൾവി എന്ന സിലബസൊക്കെ വരും രണ്ടാമത് കേൾവി എന്ന സിലബസൊക്കെ വരും ഒരളവ് നാങ്ങൾ ഗെസ് പണ്ണ കൂടിയതാക ഇരിക്കും ആനാൽ ഇന്ന് ഇരണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മൂന്ന് വരണ്ടങ്ങൾ അമയുന്ന വിനാത്താളുകളിൽ വിനാത്താൾ ഇരണ്ടിൽ വരക്കൂടിയ കേൾവികളും വിനാത്താൾ ഒണ്ടിൽ അമയ്ന്നിരുന്നത് വിനാത്താൾ ഒണ്ടിൽ അമയക്കൂടിയ കേൾവികൾ വിനാത്താൾ ഇരണ്ടിൽ അമയക്കൂടിയിരുന്നത് അത് അവർകൾ കൊറുകുണ്ടാർകൾ നാടകമരങ്കിൽ എൺപത് ഒരു പാഠം ആകവേ അന്ത് വിനാക്കൾ എങ്ങും അമയും അവാറാണ് വിനാക്കളെ നാങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കാണക്കൂടിയത് ആനാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് താൻ എങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡൽ പേപ്പർ ആകെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നടന്ന് മുടിയുന്ന ഒരു മോഡൽ പേപ്പർ പാസ് പേപ്പർ ഉണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പാസ് പേപ്പർ ആകെ ഇരുന്നാലും ഇവർ ഇത് വന്ന് എങ്ങൾക്ക് ന്യൂ സിലബസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുതലാവത് പേപ്പർ അത് ന്യൂ സിലബസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുതലാവത് പേപ്പറെ അടിയൊറ്റി താൻ എങ്ങളുടെ ഇനി വരെ ഇരിക്കുന്ന കാലപ്പകുതികളിൽ അമയുകൻ്റെ വിനാപത്രങ്ങളും അമയക്കൂടും ആകവേ മോഡൽ പേപ്പറിൽ ഇരുന്ന് പാർക്കുന്നപ്പോഴത് അവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് കാലപ്പകുതികൾക്ക് ഒരിയതുപോലെ അന്ത് വിനാപത്രങ്ങളെ അങ്ങേ വിനാക്കളെ ഇടുക ചെയ്തിരുന്നാൽ അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കുറിയ വിനാക്കളും അവ്വാറെ അമയുന്നത് ആകവേ ഇത് പുതിയ സിലബസിലെ വന്ന് എന്നെ വിടയങ്ങൾ പുതിയതാക ഉച്ചെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് എന്നത് നിങ്ങൾ മിക അവധാനമാക അതേ കരത്തിൽ കൊള്ള വേണ്ടു അതിനു മുന്നതാക മാണവർകളാക്കിയ നീങ്ങൾ നിശ്ചയമാക കടന്തകാല വിനാപത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് പുസ്തകം അതായത് പാസ് പേപ്പർ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഇരിക്കവൺ ഇരണ്ടാമത് വിടയം നിങ്ങളുടെ ആശ്രിയർ അറിവുറെ വഴികാട്ടിയൊണ്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിലിരുപ്പത് മികവും ഒരു നല്ലൊരു വിടയമാക ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ വിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് പുസ്തകങ്ങൾ അരങ്കൂർ അറിമുഖം എന്നെ നാടക വില അരങ്ക് അപ്പടി നിറയെ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങളുടെ നാടകത്തുറയ്ക്കാക പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിശ്ചയമാക പാസ് പേപ്പർ ഗൈഡ് അപ്പടിയാണ് വിടയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കട്ടായം ഇരുക്ക വേണം എന്നാൽ നാടകവും അരങ്കിയെടുക്കേണ്ട തിട്ടപ്പെട്ടമാണ് ഒരു പരവറയാണ് പുസ്തകമാക നാഗൽ പാർക്കുന്നത് അറിവുറയെ വഴികാട്ടി ആകവേ അന്ത പകുതികളിൽ നിന്ന് താൻ നിശ്ചയമാക അവർ എന്ന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിനാക്കളെ നിങ്ങൾക്കാകെ തെരുവ് ചെയ്യുകയാണ് എവിടെ താൻ പഠിച്ചിട്ട് പോയാലും കേളി പുതിയതാക ഇരിക്കേണ്ടത് എൺപത് താൻ നിങ്ങളുടെ മനക്കവലെ ആഴമാന വിനാപത്രങ്ങൾ അതായത് ആഴമാന വിനാക്കൾ ആഴമാന പകുതികളിൽ നിന്ന് താൻ പോടുവാർക്കൾ നാങ്ങൾ ആഴമാക കേൾക്ക വേണ്ടും അപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ കല എൺപത് തുടർവാക നോമനാക പോട്ടിരുന്നാർകൾ ആനാൽ ഇപ്പോഴത് കല എൺപതേ അവർക്ക് മേലത്തെയും കീഴത്തെയും എന്ന് ഇരണ്ടാക വകപ്പെടുത്തി നിറയെ കീഴത്തേയ കോട്ടാടാർകളെയും മേലത്തെയ കോട്ടാടാർകൾ മുൻവൈത്ത കൂറ്റുക്കളെ മുൻവൈത്തിരിക്കാറ് അന്ത കൂറ്റുകളിലിരുന്ന് എങ്ങൾക്ക് വിനാക്കൾ അമയക്കാത്തിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമാക മനിതനത് ഉള്ളത്തെ തൻവശമാക്കി അവളവോട് നിന്നു വിടാമൽ വെളിപ്പെടുത്ത് മാറ്റലെ കലൈ എന്ന കുറിപ്പിട്ടവർ ജാ രാസമാണിക്കണ ആനാൽ ഏനിയ വിടകൾ എങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്നത് രാമദാസ് മുഹ മുഖർജി മീനാക്ഷി സുന്ദരനാർ അരവിന്ദർ രവീന്ദ്രനാഥ് ദാഹു ഇപ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥിൻ്റെ കോട്ടുപാടുകളെല്ലാം പെരിയൊരു കട്ടാഹ എന്നാ പെരിയ പെരിയ വിളക്കങ്ങളെ കൊണ്ടതാക ഇരിക്കും അത് നാങ്ങൾ മനനം ചെയ്തതിനോടാകത്താൻ ഇന്ത കേൾക്കാണ് വിടയെ അണുകക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും ഉള്ളതിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടത് 
உறைந்து போன இசைக்கலை என குறிப்பிடுகிறது எதை ஜெர்மனி அறிஞர் ஸ்லீகல் ஜெர்மனி அறிஞரான ஸ்லீகல் உறைந்து போன இசைக்கலை என எதை குறிப்பிடுகிறார் கலைக்குள் பிரிவுகளில் ஒன்றாக இருக்கிற கட்டட கலையை ஜெர்மனி அறிஞரான ஸ்லீகல் உறைந்து போன இசைக்கலை என குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆகவே அந்த பகுதி எங்கு இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் தேடி கேட்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அல்லது முடல் பேப்பரை நாங்கள் எங்களை கைவசம் வச்சிருக்க வேண்டும் அந்த முடல் பேப்பரை வச்சுக்கொண்டு இந்த வினாக்கள் ஆசிரியர் அறிவுரை வழிகாட்டியிலே எந்தெந்த பக்கங்களிலே எங்கு அமைந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே கலை தொடர்பான மேலைத்தேய மற்றும் கீழத்தேய கோட்பாடுகள் எங்களுக்கு மிக முக்கியம் ஆகவே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களா தெரியும் இரண்டாவது கல்வி அமைகின்ற எரிக் நியூட்டனுடைய வினா எரிக் நியூட்டன் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் கலை தொடர்பாக அதே முதலாவது விடை சொல்லியிருக்கிறார்கள் புலக்காட்சி பொருளே கலையாகும் புலக்காட்சி பொருளே கலையாகும் என்று சொன்னது பியர்ட்சி தூய உள்ளுணர்வின் வெளிப்பாடே கலை என குறிப்பிட்டவர் குரோசே மனித உணர்வுகளின் வெளிப்பாடே கலையாகும் என சொன்னவர் ஆர் ஜி ஹாலின்வுட் முனைப்பு பெறுகின்ற அனுபவத்தை பிறரும் அனுபவிக்க செய்தலே கலையாகும் என குறிப்பிட்டவர் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் அப்போ நான்காவது விடையாக அமைகின்ற தான் பெறுகின்ற அனுபவத்தை பிறரும் அனுபவிக்க செய்தலே கலை என குறிப்பிட்டதுதான் எரிக் நியூட்டன் ஆகவே கலை தொடர்பாக இவர்களை விட மேலும் பல அறிஞர்களுடைய கருத்துக்கள் அங்கே காணப்படுகின்றது உதாரணமாக கலைகளின் தோற்றத்திற்கு போல செய்தலே காரணம் என குறிப்பிட்டவர் அரிஸ்டோட்டில் இது போன்ற விளக்கங்களை நாங்கள் மிக அவதானமாக மனப்பாடம் செய்வதனூடாகவோ நினைவில் வைத்து கொள்வதனூடாகவோ இந்த வினாவுக்குரிய விடையை நாங்கள் அணுகக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல கலையோடு தொடர்புடைய ஒரு வினாவைத்தான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வினா பத்திரத்திலே போற்றுந்தார்கள் மேல் வரவினவற்றுள் படைப்பாளியின் துணையின்றி நயக்கக்கூடிய கலை வடிவம் அதாவது படைப்பாளியின் துணையின்றி இங்கே இந்த சொல்லுகள் தான் எங்களுடைய வினா பத்திரங்களில் சொல்லுகள் நாடகம் இறங்கியல் பாட பாடத்தை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஒத்த கருத்துள்ள சொல்லுகளை இங்கே ஒத்த கருத்து என்பது தான் மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் படைப்பாளி படைப்பாளி என்பது யார் கலைஞன் நாங்கள் கலைஞன் என்று ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அப்போ படைப்பாளி ஒன்றை படைப்பு செய்வவர் படைப்பாளி ஆகவே கலைஞன் அதாவது கலைஞனின் துணை என்று நயக்கக்கூடிய கலை வடிவம் நீங்கள் பா பார்த்துருப்பீங்கள் கலைஞனே கலை முதற் பொருளாக கொண்ட வடிவம் அதே இது ஆற்றுகை கலை இப்ப ஆற்றுகை கலை கலைகளை பொறுத்தவரையில் அங்கே ஆற்றுவோர் ஆற்றப்படுவோர் ஆற்றுகை வழி அல்லது ஆற்றுகை என்பது நேரடியாக தொடர்பட்டிருக்கும் ஆகவே அங்கு கலைஞன் கலை முதற் பொருளாக காணப்படுவான் அங்கு அந்த கலையை நாம் நயப்பதற்கோ துய்ப்பதற்கோ அல்லது பெருகை செய்வதற்கோ யார் தேவை இந்த கலைஞன் தேவை அல்லது படைப்பாளி என்ற சொல் படைப்பாளி தேவை ஆகவே அந்த படைப்பாளியின் துணையின்றி மயக்கக்கூடிய கலை வடிவங்கள் அது என்னவாக இருக்கும் என்றால் ஆக்கும் கலை வடிவம் இப்போ ஈஸியாக இதுக்கு நாங்கள் விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது விடை நாடகம் நாடகம் என்பது ஒரு ஆற்றுகை கலை வடிவம் நடனம் என்பது ஒரு ஆற்றுகை கலை வடிவம் இசை என்பது ஒரு ஆற்றுகை கலை வடிவம் பலே என்பது ஒரு ஆற்றுகை கலை வடிவம் இங்கே இலக்கியம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இலக்கியம் என்பது ஒரு ஆக்கும் கலை வடிவத்துக்கள வருது ஆகவே இந்த முதலாவது இரண்டாவது விடைகள் வினாக்கள் எப்படி அமையும் எங்களுடைய பாஸ் பேப்பரில் எங்களுடைய பேப்பரில் என்றால் கலை தொடர்பாக அல்லது சடங்கு தொடர்பாக அல்லது நாடகம் தொடர்பாக இதுதான் எங்களோட பேசிக் கலை என்பது பார்க்குறோம் இந்த கலைகளில் ஒன்றாகத்தான் நாடகம் என்பது அமைகிறது இந்த நாடகம் எதிலிருந்து தோன்றியது என்றால் சடங்கு ஏன்னால் முந்தி நாங்கள் சடங்கு சம்பந்தமாக நோமலாத்தான் 
இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு முதல் படிச்சிருப்போம் ஆனால் எங்களுக்கு இப்போ தலையிடி வந்திருக்கிறது சடங்கு தொடர்பான விரிவான விளக்கங்கள் அப்ப சடங்கை நோக்கிய நவீனம் அப்ப சடங்கை நோக்கி நவீன இறங்குன்னு சொல்லி நவ வேட்கைவாதிகளை குறிப்பிட்ட ஒரு சிலபஸும் எங்களுக்கு இருக்கு அப்ப அதுக்குள்ள இருந்தும் வினாக்கள் வேறு பண்ணதை நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும் இங்கே என்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பதினெட்டாம் ஆண்டில் தொலைக்காட்சி நாடகத்தின் பிரதான பண்புகளில் ஒன்று அது கேட்டலின் மூலமாக நுகரப்படும் குரல் வெளிப்பாட்டை கொண்டிருத்தல் பார்வையாளர் துலங்களுக்கு இடம் இல்லாதிருத்தல் ஜதார்த்த நாடகங்களாக அமைந்திருத்தல் கேமராவை ஊடகமாக கொண்டிருத்தல் இதில் என்ன பிரச்சனை என்றால் மிக பொருத்தமானதை தெரிவு செய்யணும் கேட்டலின் மூலம் என்றால் அது வானொலி நாடகத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கின்றது குரல் வழிபாட்டை கொண்டிருத்தல் என்பதும் வானொலி நாடகத்தோடு தொடர்புடையது பார்வையாளர்கள் துலங்களுக்கு இடம் இல்லாத இருத்தல் பார்வையா நேரடி துலங்களுக்கு இருக்காது ஆனால் துலங்கள் இருக்கும் யதார்த்த நாடகங்களாக அமைந்திருத்தல் என்பது ஒரு பிழையானது இல்லாதிருத்தல் அதே போல் கேமராவை ஊடகமாக கொண்டதென்றால் நாங்கள் கேமராவுக்கு முன்னால் தான் அதை நடிக்க வேண்டியிருக்கு தொலைக்காட்சி நாடகத்தை இப்போவும் வகுப்பறைகள் மாணவர்கள் இல்லாத பொழுது நாங்கள் இங்கே கேமராவுக்கு முன்னால் தான் இதை படிப்பிக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ இது கேமரா என்பது ஒரு ஊடகமாக இருக்குது இந்த கலையை வெளிப்படுத்தி உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதில் கேமரா என்பது ஊடகமாக இருக்கின்றது அது மிக பொருத்தமான விடையாக இருக்கும் ஆனால் வசிக்கல் என்னென்றால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு கேள்வி போடுகின்றார்கள் தொலைக்காட்சி நாடகத்தின் சிறப்பு இயல்பாய் அமைவது அதில் கலையகம் பிரதானமாக இருத்தல் அப்போ எங்களுக்கு செடி மாதிரி தான் இருக்கும் கலையகம் பிரதானமாக இருக்கும் ஏன்டா நாங்கள் கலையகத்தில் தானே எல்லாத்தையும் ரெக்கார்டிங் செய்கிறோம் மனம் என்னும் அரங்கில் நிகழல் இல்லை அது மிக பொருத்தமற்ற ஒரு விடை ஏன்டா மனம் என்னும் இதில் அரங்கில் நிகழ்கிறதுனா அது வானொலி நாடகம் அல்லது ஒரு இலக்கியத்தை வாசிக்கிற போது மனத்திலே அது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அடுத்தது கேட்டலுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குதல் கேட்டலுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குகின்ற கலை வானொலி நாடகம் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் ஜதார்த்தமானதாக இருத்தல் ஒருபோதும் தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் ஜதார்த்தமானதாக இருக்க போகிறதில்லை ஏன் நாங்கள் வெவ்வேறு நிகழ்வுகள் ஜதார்த்தத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விடயங்களை எல்லாம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் அங்கே புகுத்தி இருப்போம் ஆனால் தொடர் நாடகங்களாக இருத்தல் என்ற ஒரு வினா இருக்குது விடை அந்த விடை இங்கு பொருத்தமானதாக இருக்கும் எங்களுக்கு இரண்டு விடைகள் வந்து சிக்கலாக இருந்திருக்கு ஒன்று கலையகம் பிரதானமாக இருத்தலா அல்லது தொடர் நாடகங்களாக இருத்தல் என்பதா தொலைக்காட்சி நாடகங்களின் பிரதான பண்புகள் அது தொடர் நாடகங்களாக இருத்தல் என்ற பொருத்தமான விடை அங்கு அமைந்திருக்கு ஆகவே கடந்த காலம் வந்த வினா இதில் இன்னொரு விதமான விடைகள் இருக்கிறது இதில் இன்னொரு விதமான விடைகள் இருக்குது ஆகவே ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கின்ற பொழுது அது கலை என்ற தொகுதிக்குள் தான் இருக்கிறது இனி நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் கலை என்பதை முதலாவது பார்த்தோம் மேலத்தேயம் கீழத்தேயம் என்று இப்போ பார்க்க போகிறோம் எப்படி என்றால் இந்த கலையை ஏற்கனவே சொன்னது போல ஆற்றுகை கலைகளாக பிரிக்கிறார்கள் இப்ப ஆற்றுகை கலை என்ற பகுதிகள் கலைஞனை கலைவதன் பொருளாக அல்லது உடனெதிரே பார்ப்பாரை பார்ப்போரை கொண்டு நிகழ்த்துகின்ற கலை வடிவங்கள் எல்லாம் ஆற்றுகை கலை என்ற பகுதிக்குள் வரும் அதுக்குள்ள நாங்கள் இசை பார்ப்போம் இசை நாடகம் பார்த்திருக்கிறோம் நடனம் பார்த்திருக்கிறோம் மன்னிக்கணும் ஒபேரா இசை நாடகம் ஒபேரா பார்த்துருக்குறோம் நடனம் பார்த்துருக்குறோம் நடன நாடகம் பார்த்துருக்குறோம் அதே போல் பலே பார்த்துருக்குறோம் இந்த ஆற்றுகை கலைகளை நாடகத்தோடு வேறுபடுத்துங்கள் அல்லது ஒப்பிடுங்கள் என்ற வினாக்கள் எங்களுக்கு கடந்த கால வினாக்களிலே அமைந்திருக்கிறது இப்போ ஆற்றுகை கலைகளை ஏனைய ஆற்றுகை கலைகளோடு ஒப்பிடச் சொல்லியே 
எங்களுக்கு இந்த ஏனைய ஆற்றுகை கிளைகள் வந்து நிறைய இருக்கு குறிப்பிட்டு சில ஆற்றுகை கிளைகளை தந்தால் நாங்கள் தனியே தனியாக அதை விளக்க வேண்டி வரும் இப்போ எங்களுக்கு இசை இசை நாடகம் ஒபேரா என்பது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பகுதிகளுக்குள் கற்கின்ற விடயங்கள் பகுதி ஒன்றிலும் சிறு குறிப்புக்குள்ளும் எங்களுக்கு வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்குது அநேகமாக பாருங்கள் இந்த ஒபேரா பற்றிய கேள்விகளை நாங்கள் நிறைய எதிர்பார்த்துருக்கிறோம் அதே போல் பலே பற்றிய கேள்விகளை நாங்கள் சந்திச்சிருக்கிறோம் ஏன் பாஸ்பேப்பராக இருக்கட்டும் தொண்டமனார எங்களை வினாப்பத்திரங்களாக இருக்கட்டும் மாகாண கல்வி திணைக்களங்களால் அனுப்பப்படுகின்ற வினாக்களாக இருக்கட்டும் அதிலே இவ்வாறான வினாக்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் இங்கே இந்த ஆற்றுகை கலைகளில் சிறப்பு பெற்ற கலைஞர்களை பற்றி போட்டிருக்கின்றது அதாவது இசையில் சிறப்பு பெற்றவர் நடனத்தில் சிறப்பு பெற்றவர் வில்லிசையில் சிறப்பு பெற்றவர் நாடகத்தில் சிறப்பு பெற்றவர் என்ற வகுதிக்குள் சிலருடைய பெயர்களை பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அது தொடர்பான வினாவும் நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் ஆகவே மிக முக்கியமாக இசையிலே பால முரளி கிருஷ்ணா நடனம் ருக்மணி அருண்டேல் வில்லிசை நாங்கள் கணபதி பிள்ளை அல்லது அவரை செல்லமாக சிறப்பு பெயராக சின்னமணி என்று அழைப்பார்கள் பேராசிரியர் மௌனகுரு அவர்களை நாடகத்துக்கு ஒப்பிடுகின்றார்கள் ஆகவே அந்த உதாரணம் குடிப்பட குறிப்பிடப்படுகின்றவர்களுடைய பெயர்களை வைத்து கொண்டு வினாக்களை வினாவுகின்ற ஒரு ஸ்டைல் எங்களுடைய இதில் இருக்கிறது அதாவது நடனம் மற்றும் இசையில் அல்லது இசை நடனம் வில்லிசை நாடகம் என்பவற்றில் பாண்டித்யம் பெற்றவர்களை கொண்ட பொருத்தமான விடை அங்கே இந்த பெயர்களை என்ன செய்வார்கள் இந்த நான்கு பெயர்களையும் குழப்பி போடுவார்கள் முன்னுக்கு ருக்மணி இரண்டேல் பின்னுக்கு ருக்மணி இரண்டேல் பாலமுரளி கிருஷ்ணாவை முன்னுக்கு அப்படி முன்னுக்கு பின்னுக்கு போடுகின்ற பொழுது நாங்களும் என்ன செய்வோம் சில வழியில் புலம்பி விடுவோம் அப்படியான வினாக்கள் முதல் பேப்பரில் வந்து ஃபைனலுக்கும் இங்கே வந்திருக்கு ஆகவே இந்த இசை தானே நடனம் தானே நடன நாடகம் தானே என்று நாங்கள் அதை ஒரு சாய்ஸ் பண்ணிவிட்டு செல்லலாம் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை ஒரு திட்டவட்டமான கட்டல் எங்கள்கிட்ட இருக்க வேண்டும் அதில் இசை பற்றிய இதுக்கில் நாங்கள் பாலமுரளி கிருஷ்ணா இசை என்பது வாய்ப்பாட்டு இசை கருவி இசை அது தனி தனியாகவும் பாடப்படலாம் குழுவாகவும் பாடப்படலாம் என்று சொல்லப்படுது இசை நாடகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது இசை நாடகம் தொடர்பான வினாக்கள் எங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய வந்து கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் கடந்த கால வினாப்பத்திரத்திலும் ஒரு இசை நாடகத்தினுடைய பாடலை போட்டு அந்த இசை நாடகத்துக்குரிய பாடல் எந்த சுவை என்பது தொடர்பான வினா அங்கே வினாவப்பட்டிருந்தது ஆகவே அப்போ இசை நாடகம் என்பது எங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் அதை தாக்கம் செலுத்துகின்றது என்பதை கவனிக்க வேண்டும் இசை நாடகம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்பட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அதிலே இலங்கையில் எம் வி கிருஷ்ணால் வேர் போன்றவர்கள் இந்திய கலைஞர்களுடன் நடிச்சிருக்கிறார்கள் அதுக்கு பிறகு தான் பி வி வைரமுத்து என்பவர் ஈழத்தின் புகழ்பெற்ற ஒரு இசை நாடக கலைஞராக திகழ்ந்திருக்கிறார் அவ அவர் தொடர்பாகவும் கேள்விகள் வரும் உதாரணமாக வைரமுத்துவின் வாழ்வும் அரங்கும் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் என்ற எழுதினர் வேறு யாரோ காரி சுந்தரம் பிள்ளை நாங்கள் எப்போ வைரமுத்துவின் வாழ்வும் இறங்கும் சில உள்ள வைரமுத்து தான் எழுதியிருப்பாரோ எத்தனை பேருக்கு தெரியாது இசை நாடக வைரமுத்துவையும் இந்தியாவில் இருக்கிற கவிஞர் வைரமுத்துவையும் நாங்கள் ஒன்றாக பார்க்கின்ற தன்மை கூட இருக்கிறது எங்கள மாணவர்கள்ட்டு கவிஞர் வைரமுத்து வேறு எங்களுடைய இசை நாடகத்தில் இருந்த வைரமுத்து வேறு என்பதை மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் ஆகவே அவருடைய வசந்த கான சாவையை பற்றியோ அல்லது இசை நாடகத்திலே வைரமுத்துவிடம் காணப்பட்ட சிறப்பு பற்றிய வினாக்கள் கடந்த கால வினாக்களாக காணப்பட்டது அதாவது அவருடைய பாபபூர்வமான நடிப்பும் பாடும் திறனும் என்பது பற்றிய விடைகள் அங்கே நீங்கள் கடந்த கால வினாவை போய் பார்த்தா தெரியும் அவருடைய 
இசை நாடகத்துக்காக நாடக வாழ்க்கைக்காக அவரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நாடக நிறுவனம் வசந்தகான சபை இதைவிட இசை நாடகம் தொடர்பான பல்வேறு வினாக்களை நாங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கிறோம் தமிழகத்திலே இசை நாடகத்துறையின் தந்தையாக தவ திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் போற்றப்படுகின்றார் அதே போல் கும்பகோணத்திலே பாலாமணி அம்மையார் அங்கே காணப்படுகின்றார் அவர் தனித்து பெண்களை வைத்து நாடகங்களை போட்டிருக்கிறார் இவர் தனித்து ஆண்களை வைத்து நாடகங்களை போட்டபடியால் தான் பாய்ஸ் நாடக கம்பெனி என்பது தோற்றம் பெற்றிருக்கின்றது அவர்களுடைய சங்கரதாஸ் சுவாமிகளுடைய அந்த நாடக குழுவினூடாகத்தான் நிறைய நாடகங்கள் எங்களுடைய ஈழத்துக்கு வந்து சேர்கின்றது உண்மையில் இந்தியாவிற்கு இசை நாடகம் கொண்டு வரப்படுகின்ற பொழுது அங்கே முதன் முதலாக ஹிந்துஸ்தானி இங்கிலீஷு மட்டுக்களில் அதாவது ஆங்கில மட்டுக்களில் தான் அந்த இசை நாடகங்கள் ஆற்றுகை செய்யப்பட்டன அதை ஆரம்பத்தில் கையில் எடுத்தவராக அங்கே வேறு வேறையாக்கள் இருக்க பிறகுதான் தமிழ்நாட்டுக்கென எங்களுக்கென ஒரு தமிழில் கர்நாடக சங்கீதத்தில் அதாவது கர்நாடக சங்கீதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இசை நாடகத்தை மாற்றம் செய்கின்றார் தவ திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் இப்போ சங்கரதாஸ் சுவாமிகளுடைய வருகைக்கு பிறகு நாடகத்துறையில் ஒரு ஒரு விதமான வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது அதாவது சீனர்கள் கொட்டகை அரங்கு அதனால் தான் கேட்கிறார்கள் இசை நாடகத்தின் வேறு பெயர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இசை நாடகத்தை வேறு வேறு பெயர்கள் கொண்டு அழைக்கிறோம் ஒன்று அண்ணாவியார் நாடக மரபு என்று சொல்லுவோம் கொட்டகை கூத்து என்று சொல்லுவோம் ஸ்பெஷல் நாடக மரபு என்று சொல்லுவோம் ஏன்னா நடிப்பு முறைகள் ஆடைகள் எல்லாமே ஸ்பெஷலாக அந்த ஸ்பெஷல் நாடக மரபு என்று அந்த பெயரை கொடுத்தவர்கள் எங்களுடைய ஈழத்தின் மூத்த நாடக கலைஞர்கள் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி போன்றவர்கள் தான் இந்த பெயரை வழங்கியதாக நாடக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் அதே போல் பார்சி வழிவந்த அந்த பம்பாய் நாடக அமைய பார்சி வழிவந்த வரையால் பார்சி நாடக மரபு என்று அழைக்கிற வழக்கமும் இருக்குது ஆகவே அது போன்ற வினாக்களும் இருக்கிறது இசை நாடகத்தை அழைக்கும் சொல் அல்லாதது அல்லது அழைக்கும் சொற்கள் சொற்களை கொண்ட தொகுதி அப்படி கேட்கலாம் அப்போ இந்த இசை நாடகம் தொடர்பான விளக்கங்கள் பாருங்கள் இங்கே இசை நாடகம் என்று நாங்கள் பார்த்தாலும் அந்த இசை நாடகம் தொடர்பான வினாக்கள் நிறையவே எங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இசை நாடகத்தின் பிரதான வாத்திய கருவியாக எதை பயன்படுத்துவார் உண்மையாக சுருதி அதாவது ஹார்மோனியம் என்பது மிக பிரதான வாத்திய கருவியாக தாள வாத்தியத்துக்காக அங்கே மிருதங்கம் அல்லது இப்பொழுது தற்பொழுது தபையலா போன்ற வாத்திய கருவிகளை பயன்படுத்துகிறார் இப்போ சின்ன கேள்விகள் தெரிந்த கேள்வி தெரியாத விடையாகத்தான் எங்களுடைய வினாப்பத்திரம் இருக்கும் கேள்வியை பார்த்த உடனே எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்கும் அதோட நிறைய கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் இந்த கேள்வி ஆனால் அந்த உரிய விடையை போய் நாங்கள் அணுகுவதில் சரியான சிக்கலாக இருக்கும் அந்த சிக்கலோடு நிறைந்த சில வினாக்கள் பற்றி இங்கே நான் கதை கேட்கிறேன் இப்போ இசை நாடகம் தொடர்பாக அங்கே போடப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களை மிக அவதானமாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது இந்தியாவிலிருந்து எவ்வாறு கொண்டுறப்பட்டது அது இலங்கைக்கு எவ்வாறு வந்தது அதன் பிறகு இலங்கையில் எந்தெந்த கலைஞர்கள் அதை பின்பற்றினார்கள் உதாரணமாக என்ன கிருஷ்ண ஆழ்வார் அவர் ஆழ்வார் பிள்ளையாக இருந்து அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பெயர்கள் போன்ற விளக்கங்கள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்க இருக்கிறோம் இன்றைய வகுப்பு ஒரு அறிமுகம் சார்ந்த விடயங்களோடு அமைந்ததால் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க முடியாமல் போய் இருக்கின்றது மீண்டும் அடுத்த வகுப்பறையில் நாங்கள் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக கலை என்ற கொ அடிப்படையில் கலைக்கு பி பிற்பாடாக இருக்கின்ற கலையின் வகைகள் நாடகம் நாடகத்தோடு அமைகின்ற சடங்கு சடங்கோடு தொடர் அதோடு தொடர்புடைய விடயங்கள் நாடகம் அரங்கு பிளே போன்ற விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே கேட்போம் என கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்